We are now going to do a teaching on prayer. Adesso faremo un insegnamento sulla preghiera. And I would like to ask you to pay attention as much as possible. Vorrei chiedere di prestare quanto più attenzione possibile. Because your life actually may change after this evening. Perché probabilmente dopo questa sera cambierà. And I pray for that. E io prego che ci sia un cambiamento in voi. Let's go straight to the scriptures. Andiamo direttamente alle scritture. I'm going to begin with Job. Comincerò con il libro di Giobbe. The book of Job. Il libro di Giobbe. And I will remind us what God said about his servant Job. Voglio ricordare di ciò che il Signore ha detto riguardo al suo servo Giobbe. He said to Satan in Job 1:8. Job 1.8 ha detto a Satana riguardo a Job Then the Lord said to Satan Have you considered my servant Job? Il Signore disse a Satana Hai notato il tuo servo Job? Hai considerato il tuo servo Job? That there is none like him on the earth A blameless and upright man One who fears God and shuns evil Non ce n'è un altro sulla terra Che come lui sia integro Il retto di Maria fu del male Now, you see, God had a very, very good opinion of, serv- of, of Job, his servant. Quindi Dio aveva veramente un'opinione, una grande stima del suo servo Job. Who would not want God to give such a report of, of themselves? A chi non piacerebbe che Dio dicesse la stessa cosa di te? I mean, we would all love to have such a report from God. Tutti quanti vorremmo che Dio dicesse qualcosa del genere su di noi. That's how we begin. È così che cominciamo. The story in the book of Job. E così che comincia la storia del libro di Giobbe. But now all the good that Job was and did. Però tutto il bene che Giobbe ha fatto ed era was not enough. Non bastava. Why? Perché? Because he knew about God. Perché sapeva di Dio and he did things for God. E faceva delle cose per Dio. And he did things towards God. E faceva delle cose verso Dio. But, Però, now listen, bear with me. Adesso, uh, un attimo. Over the last two days, I challenged you. Negli ultimi due giorni vi ho sfidato, vi ho incitato. And I said something that I hope has shocked some of you. E ho detto qualcosa che spero vi abbia scioccato, abbia scioccato qualcuno di voi. That believing in God che credere in Dio means nothing. Non significa niente. The demons believe in God, is that any good? Pure i demoni ci credono, ma è bene? That's in the Bible. È scritto nella Bibbia. The demons believe in God. I demoni credono in Dio. So if you say I believe in God, what does it mean? Quindi se tu dici io credo in Dio, che significa? Theoretically you can be a demon. Teoreticamente potresti essere pure un demon. Yes? Sì. So believing in God is of no value in itself. Quindi credere in Dio di per sé non vale niente. Right? Giusto? Ok, now think about it. E pensateci, rifletteteci. Job was upright. Uh, Job era retto. And he prayed. Pregava. And what did it do to him? Cosa ha fatto a lui? Eventually, alla fine, he lost his life. Ha perso la vita. As he knew it. As he knew his life, come lui conosceva quel tipo di vita che viveva, he lost his children, he's lost everything. Allo, ha perso i figli, ha perso tutto. And his body suffered to such a degree. Il suo corpo ha sofferto a tale grado that his wife said to him, che perfino la moglie gli ha detto, "Why are you still holding on to your integrity?" Ma perché stai ancora salvo e integro? Curse God and die. Ma maledici Dio e muori. You see One of the things that I said yesterday is that our heart accuses God for everything that goes wrong. Which is important for us to understand that unless in our heart we forgive God, It's not God who needs our forgiveness. He really, he really doesn't care. I need to let go of my bitterness 
for God. Sono io che mi devo liberare della mia amarezza nei confronti di Dio. Because in my heart I accuse God like the wife of Job accused God. Perché nel mio cuore è come se io stessi accusando uh, Dio nello stesso modo in cui lo accusava la moglie di Job. But this bitterness Ma questa amarezza will stop me from coming to my destiny. Mi bloccherà nell'entrare nel mio destino. Think of Cornelius in the book of Acts. Pensate negli atti degli apostoli a Cornelio. He believed in God. Credeva in Dio. He prayed. Pregava. He did acts of benevolence. Faceva della beneficenza. He gave to the poor. Dava ai poveri. He built the synagogue for the Jews. Ha costruito una sinagoga per i giudei. Even though he was a Roman. Sebbene fosse un romano. Which means a pagan. Quindi un pagano. Yeah, what a great story. Che grande storia, che bella storia. Did it really mean anything in terms of eternal life? Per quanto riguarda la vita eterna, aveva nessun significato? No. no. He needed to know with whom to have a relationship. Lui doveva conoscere con chi avere un rapporto personale. He believed in God. Credeva in Dio. He prayed in God. Pregava a Dio. And it means nothing. E non significava niente. The Muslims believe in God and pray to God. Pure i musulmani credono in Dio e pregano a Dio. Their concept of God. Il loro concetto di Dio. Yes? Vero? Everybody has their own concept of God. Ognuno ha una sua idea di Dio, il suo concetto di Dio. But do you know the person? Ma tu conosci la persona? Job says this at the end of the book. Alla fine del libro di Giobbe, Giobbe dice Let's go to Job 42 from verse 3. Giobbe 42, verso 3. Who is this who hides counsel without knowledge? Chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? Therefore I have uttered what I did not understand. Si ne ho parlato ma non lo capivo. Things too wonderful for me. Sono cose per me troppo meravigliose. Which I did not know. E io non le conosco, non le conoscevo. Please, uh, listen please and let me speak. Adesso ascoltami. Ti prego, ascoltami e io parlerò. I will question you and you shall answer me. Ti farò delle domande e tu insegnami, tu esaudisci, rispondi. I have heard of you by the hearing of the ear. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te. Do you remember what I said earlier? That whatever we hear about God, quello che noi sentiamo di Dio, sentiamo dire di Dio, it may be correct. Può anche essere giusto. Ci deve essere qualcosa di giusto. It's not enough. Però non basta. It was not enough for Job. Non era abbastanza neanche, non bastava neanche per Job. It was not enough for Cornelius. Non non bastava neanche per Cornelio. But after all the sufferings that Job went through, ma dopo aver attraversato e passato tutta quella sofferenza Giobbe he says lui dice but now my eye sees you ma adesso il mio occhio ti ha visto I, I used I thought I knew about you pensavo di conoscerti but now I know you ma adesso ti conosco do you see why I insist so much capite perché sto insistendo tanto that we also make the transition che anche noi facciamo questo passaggio, questa transizione. From wherever we think that we are now. Da dovunque noi ci troviamo, pensiamo di essere adesso. That we think we know about God. Che di quello che noi pensiamo di sapere di Dio. But we need to come to the place where we know him personally. Ma dobbiamo arrivare al posto, al momento in cui veramente lo conosciamo. And, and so now Job continues in verse 6 to say this. Therefore I abhor myself and repent in dust and ashes. Think about this. In the beginning of the book, God thought of Job as a very righteous person. Dio pensava che Giobbe fosse veramente una persona retta, giusta. By the end of the book, alla fine del libro, Job thinks of himself as nothing. Giobbe pensa di se stesso come nulla, come un nulla, un niente. Why? Perché? Because he saw the person. Perché lui ha visto la persona. In the beginning of the book he believed in God. All'inizio del libro lui credeva in Dio. In the end of the book, Alla fine del libro, he had a conversation with a person. 
ha avuto una conversazione, un dialogo con una persona. And when he had a conversation with a person, e quando ha avuto la conversazione con la persona, he knew that in him sapeva che dentro di lui there was nothing good. Non c'era niente di buono. Now, the question is this. Una domanda è questa qui. Why did God allow Satan to strike Job? Perché Dio ha permesso a, a Satana di colpire Job? Now, I am not going to explain everything that transpires through the whole book of Job. Ora io non condividerò tutti i dettagli che traspirano attraverso il libro di Job. I will just leave all that and go straight to the final purpose of God. Lascio i dettagli e vado al finale scopo obiettivo di Dio. Why? Perché? Because that's the final purpose that he is working in your lives. Perché questo è lo scopo finale che Dio sta operando nella vostra vita. Which is why I told you maybe this evening your life will change. Perciò vi ho detto prima che probabilmente la vostra vita cambierà stasera. So Listen carefully what the Bible says. Ascoltate attentamente ciò che dice la Bibbia. And so it was after the Lord had spoken these words to Job. Dopo che ebbe rivolto questi discorsi a Job. That the Lord said to Eliphaz the Temanite. Il Signore disse a Eliphaz di Tema. My wrath is aroused against you and your two friends. La mia ira è accesa contro di te e contro i tuoi due amici. For you have not spoken of me what is right as my servant Job has. Now therefore take for yourselves seven bulls and seven rams. Ora dunque prendete prendete sette toni e sette montoni. Go to my servant Job. Andate a trovare il mio servo Job. And offer up for yourselves a burnt offering. Offritegli un holocausto per voi stessi. And my servant Job shall pray for you. Il mio servo Job pregherà per voi. For I will accept him. Per voi e io avrò riguardo a lui. Lest I deal with you according to your folly. Per non punire la vostra follia. Because you have not spoken of me what is right as my servant Job has. Poiché non avete parlato di me secondo la verità come ha fatto il mio servo Job. Okay, two things. Ora, due cose. What we say about God, quello che noi diciamo di Dio riguardo a Dio. What we think we know about God and we say, quello che noi pensiamo di sapere di Dio e diciamo, but without actually knowing what we are talking about, però senza effettivamente sapere di cosa stiamo parlando, can actually arouse God's wrath against us. Può anche suscitare la ira di Dio contro di noi. Which is why many religious people ed è per questo motivo che molti religiosi they love God amano Dio in every expression of Christianity in ogni espressione del cristianesimo from Catholic and Orthodox to Lutheran and Protestant dai cattolici ai ortodossi, luterani, protestanti, eccetera to Evangelical and Pentecostals evangelici, pentecostali to crazy charismaniacs e carismatici uh, matti in every expression of Christianity, in ogni espressione del cristianesimo, what we say about God, quello che diciamo di Dio, without knowing for sure that it is true, senza sapere per certo che sia vero, can arouse God's wrath against us. Può suscitare l'ira di Dio contro di noi. We need to take a special care. Dobbiamo stare con particolare attenzione. What do we say about God? Che diciamo di Dio? Because if it's not true, se non è vero, we will suffer the consequences of our own words. Noi ne soffriremo le conseguenze le nostre stesse parole. If you ever say to anyone, se tu dici mai a qualcuno, what you did is sin, God will punish you for your sin. Quello che tu hai fatto è peccato, Dio ti punirà per il tuo peccato. Prepare to receive what you declared over the other. But that's not the key message here. The key message here is the position that Job attained in God. 
Giobbe ha ottenuto davanti a Dio by going through the tribulations of his life attraversando queste tribolazioni della sua vita without accusing God for all that he suffered senza mai accusare Dio per ciò che lui ha sofferto Did you hear this? Avete sentito? Do you remember what I said the first night? Vi ricordate quello che ho detto la prima sera? Forgive God Dovete perdonare Dio If Job held a grudge against God se Giobbe avesse tenuto conservato un rancore he would have never come to this place non sarebbe mai arrivato a questo luogo it's one of the greatest challenges that we need to overcome una delle più grandi sfide che dobbiamo superare e vincere for all the sufferings that we go through per tutte le sofferenze che ci capita di attraversare all the shakings all, tutti gli scopi, all the breakings tutte le spe gli spezzamenti all the failures tutti i fallimenti we need to make sure that we do not sin with our mouth dobbiamo stare attenti a non peccare con la bocca which is a condition of the heart che riflette una condizione del cuore Job maintained a humble attitude Job ha conservato un atteggiamento umile through everything he continued to worship God nonostante tutto attraverso tutta la generazione non ha smesso di adorare Dio he never blamed God for anything that happened to him non ha mai dato la colpa a Dio per nulla che gli sia successo What would you do if you lost all your children? Se tu perdessi tutti i tuoi figli, che faresti? What would you do if all your wealth was removed in an instant? Se all'istante tu perdessi tutta la tua ricchezza. Look what happened. Guardate cosa è successo. When the friends of Job confessed, when they repented, quando gli, gli amici di Giobbe hanno confessato e si sono ravveduti, they offered their sacrifice. Hanno offerto un sacrificio. In the end of verse 9 it says Alla fine del verso 9 dice The Lord accepted Job. Il Signore ebbe riguardo a Giobbe. In inglese dice ha accettato Giobbe. Now, like a coin has two sides. Come una moneta ha due lati. Let's understand the first side. Capiamo questo primo lato. Here Job is an image of Jesus Christ. Qui Job rappresenta un'immagine di Gesù Cristo. He went through all the sufferings, ha attraversato, ha passato tutta quella tribolazione, tutta la sofferenza, so that he could be the priest on behalf of mankind. In modo che lui potesse essere sacerdote a favore dell'umanità. So that he could pray for his friends. In modo che lui potesse pregare per i suoi amici. And God said, e Dio ha detto, if Job prays for you, se Giobbe prega per voi, when you offer sacrifices to me, quando voi offrirete dei sacrifici a me, stop here. Fermatevi qui. That's the message of the gospel. Questo è il messaggio del Vangelo. If Jesus Christ stands between you and me, se fra te e me c'è Gesù, If Jesus intercedes for you, Se Gesù Cristo intercede per te, when you bring to God your sacrifices, your forgiveness, your confession, quando tu porti a Dio il tuo sacrificio, la tua confessione, il tuo perdono, I will accept my servant Jesus. Io accetterò il mio servo Gesù. And you, I will forgive you. E ti perdonerò. So the first and most important aspect of Job is that it is a message of Christ. Quindi la cosa più importante riguardo a Giobbe che rappresenta un messaggio di Cristo. Ok, so this is clearly the gospel here. Quindi ovviamente qua è proprio chiaramente il Vangelo. But now let's turn, let's flip the coin. Però adesso giriamo la moneta. Have you realized Vi siete resi conto that as Jesus is the light of the world che come Gesù Cristo è la luce del mondo we are called to be the lights of the world anche noi siamo chiamati ad essere le luci del mondo that as he is in heavenly Jerusalem come lui si trova nella Gerusalemme celeste where there is no need for the sun because the light is in him he is the light perché non c'è lì addirittura non c'è bisogno di, del sole perché lui è il sole lui è la luce so the church which is the earthly Jerusalem quindi la Chiesa che rappresenta la Gerusalemme terrena it has not replaced the place of the real city of Jerusalem I'm not talking replacement theory non sto parlando della teoria della sostituzione della Gerusalemme celeste but the church is a manifestation of Jerusalem on earth però la Chiesa è una manifestazione della Gerusalemme in terra 
and the light of God e la luce di Dio is in the city of God e si trova nella città di Dio as Jesus is in all of us e siccome Gesù Cristo si trova in tutti noi and so a city quindi una città is on a hill si trova su una collina, su una montagna and everybody can see the city on the hill e tutti riescono a vedere la città sul monte are you following me? mi, se, mi state seguendo? We are on the hill of the Lord. Noi ci troviamo sulla montagna del Signore. Spiritually speaking, spiritualmente parlando, we are elevated. Siamo elevati over the world. Sopra il mondo. And we are the lights of this world. E noi siamo le luci di questo mondo. But the question is this. Però la domanda è questa. Practically la questione è questa Pratica, in everyday life nella vita quotidiana di ogni giorno how do we fulfill the call of God come adempiamo la chiamata di Dio to bring the light of God per portare la luce di Dio into the darkness of this world nelle tenebre nell'oscurità di questo mondo because as Jesus is the fulfillment of Job perché come Gesù è l'adempimento, la realizzazione di Giobbe. That's the one side of the coin. Che sarebbe l'altro lato della medaglia, della, so, della moneta. Jesus the priest of God. Quindi Gesù, il sacerdote di Dio. The light of the world. La luce del mondo. Flip the coin. Ma rovesciamo la, la medaglia, la moneta. We his people. Noi suo popolo. We are a city on a hill. Siamo una città posta sopra un monte. We are the lights of the world. Noi siamo la luce o le luci del mondo. And as he is now the high priest of God. E come lui adesso è il sommo sacerdote di Dio. We are. Noi siamo. His royal priesthood on earth. Noi siamo il suo sacerdote regale sulla terra. And we are called. E siamo chiamati. To grow up in him. A crescere in lui. In all things. In tutte le cose. According to who he is. Secondo quello che lui è. So that we can do. In modo che possiamo fare. All the things which he does. Tutte le cose che fa lui. But what is the main, main, main thing that he does? Ma qual è la cosa principale, principale, principale che lui fa? Let's go back. Torniamo a quello che stavamo dicendo. The coin. La medaglia e la moneta. Jesus the light, Jesus the high priest. Gesù la luce, Gesù il sommo sacerdote. Flip the coin. Giriamo la medaglia, the, the ecclesia, the people of God. L'ecclesia, l'assemblea, il popolo di Dio, la chiesa. The lights of the world. Le luci del mondo. The priests of God. I sacerdoti di Dio. Now, Ora, let's understand that. Dobbiamo comprendere questo. There is a story in 1 Samuel chapter 25. In 1 Samuele 25 c'è una storia. Because of time I will have to squeeze in a few words. Dobbiamo un poco ridurre la storia, abbreviarla a causa della mancanza di tempo. I need you to understand only one thing. Voglio che capiate bene in realtà una sola cosa. Abigail was the wife of someone. Abigail era la moglie di qualcuno. Who was not he was crazy. Che era matto, non era pazzo. He hated God, he had no fear of God. Odiava Dio, non temeva Dio affatto. And so David was going to kill him. Quindi Davide stava per uccidere. But when his wife Abigail heard about it, ma quando lo ha sentito e ha, ha saputo la cosa la moglie Abigail, she went to David. Si è recata da Davide. Now listen what is written in 1 Samuel 25 verse 24. Ora ascoltate bene quello che è scritto in 1 Samuele 25-24. Remember, Abigail was not responsible for the foolishness of her husband. Sapete che Abigail, la moglie, non era responsabile della, della stupidità, della pazzia, della, della follia del marito. But she said to David, Ma lei ha detto a, a Davide, On me, my lord, on me let this iniquity be. Sia su di me, cada su di me, mio Signore, questa malvagità, questa iniquità. 
and please let your maid servant speak in your ears and hear the words of your maid servant. E che tu possa ascoltare, le tue orecchie possa ascoltare la voce della tua serva. And then we go to verse 28. Quindi andiamo al verso 28, primo Samuele 25, 28. Where she completes, she completes what she is saying by saying, please forgive the trespass of your maid servant. E in conclusione lei dice, ti prego, perdona la trasgressione della tua serva. Remember, Abigail was not responsible for the folly of her husband. Ricordate che la moglie Abigail non era responsabile della follia del marito. But listen to the response of David in verse 35. Ma ascoltate bene la risposta che le dà Davide, primo Samuele 25, 35. Go in peace to your house. Vattene a casa in pace. See, I have heeded your voice and respected your person. Vedi, io ho dato ascolto alla tua voce e ho rispettato la tua persona. Now this is really strange. Ora è veramente davvero strano. Because Abigail was not responsible. Perché l'abbiamo detto, Abigail non aveva colpa, non era responsabile. But she took upon herself the foolishness of her husband. Ma preso su di sé la stoltezza, la, la follia del marito. This is the word intercession in the Bible. Questo è ciò che significa la parola intercessione nella Bibbia. And I'm going to make a little effort to explain to you the word intercession. E voglio fare un piccolo sforzo per spiegarvi bene il significato della parola intercessione. But let's understand completely the story of Abigail. Però cerchiamo di capire bene la storia di Abigail. When the Lord revealed this story to me, quando il Signore mi ha rivelato questa storia, the presence of God came upon me, è scesa su di me la presenza del Signore, and His power was so much in me, ed era talmente dentro di me la sua potenza, that it left me no doubt at all, che non mi ha lasciato senza nessun dubbio, that what I'm going to say to you, che quello che sto per dirti, I'm ready to die for it. Sono addirittura pronto a dare la vita per quello che sto dicendo. Sono I'm ready to give my life. A dare la mia vita perfino a morire per quello che vi sto per dire. That God says. Che Dio sta dicendo. Any time. Tutte le volte. My people. Il mio popolo. Il mio popolo. My ecclesia. La mia ecclesia, la mia chiesa. Come to me. Vieni a me. As a priest. Come sacerdote. On behalf of someone else. Da parte di qualcun altro. I will heed the voice of my ecclesia and I will forgive. Io darò retta, ascolterò la voce della mia ecclesia, della mia chiesa e perdonerò. Why? Perché? Because Jesus, perché Gesù is in heaven, è in cielo, no, not in the heaven of heavens where God is, non nel cielo dei cieli, cielo dove cielo si trova Dio, because he is at the right hand of God, perché lui si trova alla destra di Dio. And the Bible explains in Hebrews chapter 9 that is in the holy of holies. E in Ebrei 9 è spiegato che quello si rappresenta il luogo santissimo. On the hilasterion, sull'ilasterion, caporet in, in Hebrew. Capovette la il termine ebraico. Under the wings of the cherubim. Sotto le uh, ali dei cherubini. The throne of grace. Il trono della grazia. Meaning. Che significa? Whoever goes to God. Chiunque vada a Dio. As a priest. Come sacerdote. On behalf of the sinner. Da parte uh, dei, uh, dei peccatori. Through the blood of the sacrifice. Attraverso il sangue del sacrificio. Before the throne of grace, davanti al cospetto del trono della grazia, God has committed Himself, Dio si è impegnato, because of the law of priesthood, a causa della, della, de, della legge, diciamo, della, della sacerdozio, I will forgive. Io perdonerò. That's the message of the cross. Questo è il messaggio della croce. No matter what you've done, non importa quello che tu abbia fatto. If you go through the cross, Se tu vai la croce, your sin is forgiven. Il tuo è Amen. But somebody needs to pray for you. Però deve per te. This someone is Jesus. E questo qualcuno, lo è Dio, but, è we, but we have stories, we have cases dei casi, delle when people quando le persone, like the husband of Abigail, come nel caso del di Abigail they don't Ask for God. 
non chiedono di Dio. They feel that they are okay. Pensano di non averne bisogno, di stare, stare bene senza Dio. The three friends of Job. I tre amici di Giobbe. They thought they knew about God. Sape, pensavano di conoscere Dio. But they did not know what they were talking about. Ma non sapevano neanche di che stessero parlando. But when Abigail the Ecclesia Ma quando l'Ecclesia, la Chiesa, Abigail comes as a priest before God. Viene come sacerdote davanti a Dio. When Job the servant Quando Giobbe il servo comes on behalf of those who do not know what they do. Viene da parte di quelli che non sanno quello che fanno. Because of what God did a causa invece di ciò che ha fatto Dio. Through Jesus attraverso Gesù Cristo which enabled the law of priesthood che ha dato potenza, ha reso potente la legge della, della sacerdozia to remove the power of sin di rimuovere, di togliere il potere del peccato and bring restoration with God e di portare restaurazione, ristabilimento con Dio now I want to do two things before I close prima di chiudere, di concludere voglio fare due cose I want to give you a brief teaching from scriptures voglio darvi un breve insegnamento dalla scrittura which explains scripturally intercession che spiega bene proprio scritturalmente e biblicamente cos'è l'intercessione and then I will close with a real life example with me and my wife e quindi poi concluderò dandomi una testimonianza della realtà che riguarda me e mia moglie I know that for many of you some of this teaching is too heavy so che per qualcuno di voi questi insegnamenti sono un pochettino pesantucci For some of you it's important to know the scriptures about it. Per qualcuno di voi è importante conoscere le scritture al riguardo. But by the end of this teaching, ma alla fine di questo insegnamento, all you need to keep tutto quello che dovete in realtà conservare is something so simple. È qualcosa in realtà di davvero semplice. How you can pray for others. Come tu, in sintesi, come tu puoi pregare per gli altri. Okay, listen to what the scriptures teach us. Adesso ascoltate bene cosa insegna la scrittura. There are three concepts in the scriptures, in the Old Testament scriptures. Nell'Antico Testamento, nei versi dell'Antico Testamento, ci sono tre concetti importanti. Which explain intercession. Che spiegano cos'è l'intercessione. There are three Hebrew words. Ci sono tre parole ebraiche. And we will see them in three different uh, verses. E le, 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 le esamineremo attraverso tre versi diversi. Athar, Athar, Palal, Paga. Athar, Palal, Paga. Ok, one verse we will look at is Exodus 8-9. Allora, il primo verso è Esodo 8-9. Mosè ha detto al Faraone: Accept the honor of saying, when I shall intercede for you, for your servants and for your people. Accetta l'onore di dire quando io intercederò per te, per i tuoi servi e il tuo popolo. And this word is the word afar. Questa è la parola ebraica afar. It means to supplicate. Significa supplicare. When Moses made supplication. Quando Mosè ha fatto questa supplica. Then the frogs were removed. Allora sono state allontanate da Dio e Dio ha tolto le rane. Another verse is 1 Samuel 2.25. If one man sins against another, God will mediate for him. But, but if a man sins against the Lord, pecca contro il Signore who will mediate for him chi intercederà chi medierà per lui now this is the Hebrew word palal questa parola ebraica qui è palal it means to mediate significa fare da mediatore to intercede mediare fare da mediatore to stand between God and man di trovarsi mettersi fra l'uomo e Dio now let's read Isaiah 59 16 a riguardo leggiamo Isaia 59 16 he saw that there was no man ha visto che non c'era nessuno and wondered e si è chiesto that there was no intercessor e si è meravigliato che non ci fosse nessun intercessore therefore his own arm brought salvation for him perciò il suo stesso braccio ha portato la salvezza con lui and his own righteousness it sustained him e la sua propria giustizia lo ha sostenuto this is the word paga 
Questa, la parola ebraica, è pagà. It means to encounter with God, to meet with God. Significa incontrarsi con Dio, proprio avere un incontro con Dio. When we put the three together, quando mettiamo insieme tutti questi tre termini, we have the full concept of intercession. Abbiamo il pieno uh, concetto di cosa sia l'intercessione. And it all comes into one verse. E tutto si racchiude in un solo verso. Listen to this. Ascoltate questo. Ezekiel 22:30. Ezechiele 22:30. So I sought for a man among them. Quindi ho cercato un uomo fra loro who would make a wall che facesse una, un muro, una breccia and stand in the gap before me e stesse sulla breccia davanti a me on behalf of the land per amore, diciamo, del paese, da parte del paese that I should not destroy it che io non lo distruggessi but I found no one. ma non ho trovato nessuno. So what is God saying? Che sta dicendo qui Dio? I need a priest sta dicendo mi serve un sacerdote who un will, sacerdote who will paga with me che il verbo ebraico paga con who, me who will come to meet with me che verrà di incontrarsi con me and when he meets with me e quando lui si incontra con me he will stand between god and man lui si troverà si metterà lì in piedi ergerà fra dio e l'uomo and will offer supplication e mi offrirà una supplica and when I find such a man e quando trovo un tale uomo I will not pour out my wrath upon the sinful land io non riverserò la mia ira sulla terra peccaminosa but I will forgive ma io perdonerò now clearly it was fulfilled in Jesus ovviamente tutto questo chiaramente è stato adempiuto in Gesù Cristo that's the one side of the coin questo è l'altro lato della medaglia. Now let's flip the coin. Rovesciamo di nuovo la medaglia. And let's close the teaching. E chiudiamo qui l'insegnamento. With my personal experience that will help you all put it together. E che l'esperienza che sto per raccontarvi dalla mia vita, una testimonianza, vi aiuterà a mettere tutto insieme. Amen. In the first few years of my marriage with my wife Evi. Con mia moglie e i primi, i primi anni, diciamo, del nostro matrimonio, it was always big waves in a very troubled sea. Erano sempre delle grosse ondate in un mare agitato. A lot of strong winds. C'erano un sacco di venti forti. And the boat was really rocking a lot. E veramente la, la, la barca traballava. And of course I prayed for her. Ovviamente io pregavo per lei. I'm sure she prayed for me as well. Sono sicuro che pure lei stava pregando per me. Job was also praying for his children. Anche Job, vi ricordate, pregava per i suoi figli. But he did not know how to pray. Ma non sapeva come pregare. And he did not have the right heart attitude before God. E non aveva il giusto atteggiamento di cuore davanti a Dio. Because he did not really know God as a person. Perché non conosceva ancora Dio veramente personalmente come persona. Let's go back to me and my wife. Allora torniamo a me e mia moglie. I prayed for her. Ovviamente pregavo per lei. I prayed for our relationship. Pregavo per il nostro rapporto. It seemed as if God was not answering. Sembrava che Dio non ci esaudisse, non ci rispondesse. I didn't see any big change. Non vedevo nessun grosso cambiamento. In the meantime I was growing in my relationship with the Lord. Ma nel frattempo io crescevo nel mio rapporto con il Signore. The Lord was revealing more and more of the scriptures. Il Signore continuava a rivelarmi sempre più versi della scrittura. He was revealing to me the different concepts of prayer. Mi, di, mi rivelava sempre di più i diversi concetti riguardo alla preghiera. Because as I've tried to explain, there are different kinds of prayer. Perché come già vi ho spiegato, ci sono diversi tipi di preghiere. And one of them is intercession. E uno di questi aspetti, lo sapete, la benedetta destra è l'intercessione. Another one is to wait to hear from the Lord. Un altro è di aspettare il Signore, di ascoltare. Another is to give thanks. Un altro è dare ringraziamento. There are several types of prayer. Ci sono diversi tipi di in the Bible. Nella Bibbia. But the one that I did not have the revelation of. Ma uno su cui non avevo ancora ricevuto la rivelazione. Until I had serious problems with my wife. E fino a quando non ho avuto dei seri problemi, dei gravi problemi con mia moglie. Was the story of Abigail. Ed era come la storia di Abigail. And so 
when the Lord revealed that story to me, quando il Signore mi ha rivelato attraverso la storia di Abigail, and I was beginning to have the understanding of priestly intercession, e quindi ho incominciato un po' a capire cosa fosse l'intercessione sacerdotale, Then one day when I prayed for my wife, un giorno, stavo per mia moglie, the Lord said this to me. Il mi ha detto questo. Now, do I have your attention, please? Per favore, like real attention. Because everything we've been saying now builds to this. Tutto che detto fino ad ora si in questo, si so, in questo. if you've gone to sleep already, wake up. Se già si state per favore, Are you awake? Let me see your hand. Let me see your hand. Come on. Let me see your hand. Come on. Come on. Come on. Right? Okay. I'm trying to close this. The Lord said to me, You are the Satan of your wife. I said, What? Now, do you know what the word Satan means? Vi ricordate cosa significa in origine la parola Satan? It means accuser. Significa accusatore. Literally. Letteralmente. Satan means the accuser. Letteralmente Satan significa accusatore. That's why in Revelation 12, 10, 11 it says the accuser of the brethren now has fallen. Perciò quando dice in Apocalisse 12 che dice l'accusatore dei fratelli è caduto. That's Satan. So the Lord told me I was the accuser of my own wife. I said, Lord, if you say so, but I don't understand. So the Lord said to me, tell me what you pray. You bring me a list of who your wife is di chi è tua moglie in your own understanding per quanto ne capisca tu ne comprenda tu she is contentious lei è contenziosa e polemica she is angry è arrabbiata she is this è questo she is that lei è quest'altro and I gave a list of accusations of who my wife is io avevo portato avanti a Dio un bel elenco di accuse di chi è la mia moglie now in my understanding I was praying for her that she is no longer these things ovviamente nella mia intenzione c'era di dire fa che non rimanga così che cambi but you see in the court of heaven però sapete nella corte celeste where our father in heaven is the judge of the court dove il il giudice di quella corte è il nostro Padre Celeste and Satan is the accuser e invece Satan rappresenta il pubblico ministero and, and Jesus is the advocate e Gesù Cristo invece è il difensore, l'avvocato I, I appear before the court io mi sono, sono apparso, comparso davanti alla corte and I give to the court io ho dato alla corte my own judgment of my own wife ho dato il mio proprio giudizio su mia moglie. And all the accuser has to do e con tutto quello che deve fare un accusatore is take my list of accusations e prendere il mio elenco di accuse and then I reaped in my life the fruit of my prayers. E quindi poi io ho mietuto, raccolto nella mia vita il frutto delle mie preghiere. The more I said, Lord, fix my wife because she is contentious, più io dicevo, Signore, aggiusta mia moglie che è così litigiosa, the more contention and strife I had in my life. Più diventava contenziosa, più avevamo lotta e conflitto nella mia vita. And I remembered what is written in the scripture. E mi ricordavo, mi sono ricordato quello che dice la scrittura. That my wife is my own flesh è la mia stessa carne. if I break my bone Se io mi rompo un osso, do I take a stick and begin to hit my hand because it broke? or do I really care for it? Oppure ne ho veramente cura. Ne and the Lord said to me Signore mi ha detto If what you're seeing in your wife se quello che tu vedi in tua moglie is the brokenness of her soul è la, la, lo spezzamento di questa sua anima rotta because every 
manifestation of sin, like strife and contention, is because of the brokenness of our soul. Perché tutti i conflitti, tutte queste manifestazioni, sono manifestazioni di una di un'anima che è infranta dentro. So what do I have to do? Quindi che devo fare? I have to do what Abigail did. Devo fare quello che ha fatto Abigail. In the beginning it was not easy. All'inizio non è stato facile. I had to fight with myself. Ho dovuto combattere con me stesso. But then I decided I'm going to do it. Ma poi ho deciso di farlo. So everything that I saw in my wife that I did not like. Quindi tutto, tutto quello che vedevo in mia moglie che non mi piaceva. I went to the Lord. Io andavo dal Signore. And I said. E io dicevo. And in my mind my wife was right behind me. Nella mia mente era come se mia moglie fosse proprio dietro di me. And I was hiding her. Io la stavo nascondendo. And I said. Io ho detto. Thank you Lord for my wonderful wife. Signore grazie per la mia meravigliosa moglie. Forgive me. Perdona me. For contention. Per essere stato litigioso. Forgive me for strife. Perdona me per il conflitto. Everything that I did not like about my wife. Tutto quello che non mi piaceva di mia moglie. I took it upon myself. Me lo sono preso su di me. As if it's my problem. Come se fosse un problema mio. If it, as if it's my iniquity. Come se fosse stata colpa mia, come se fosse stata la mia iniquità. I confessed it to the Lord. L'ho confessato al Signore. As my problem. Come se fosse un problema mio, derivante da me. Our life changed in one day. La nostra vita è cambiata in un giorno. Now when people come to our house. Quando le persone vengono da noi a casa nostra. They say it's so peaceful here. Mamma mia, qua c'è proprio la pace. 